Hi friends, in this video, we will talk about some interesting topic. That is, the concepts, facts, bore and bore. This is an interesting topic. That is, we will talk about binoculars. That is, photography, binoculars, birds, telescope. This is the way we can do it. That is, what are the types of types? We will talk about this video. In this video, நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் சில லென்ஸ் வாங்கினேன் நான் அமேசானில் அந்த லென்ஸை வச்சுக்கிட்டு நானே வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து டெலஸ்கோப் செஞ்சுருக்கேன் ரெண்டு மூணு நாலு விதமான டெலஸ்கோப்பே நான் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சுருக்கேன் அது என்னென்ன டெலஸ்கோப் அது என்னென்ன டைப்ஸு அது எப்படி வீட்டில் செய்யலாம் அப்படின்றத இந்த வீட்டில் நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாத இந்த டெலஸ்கோப்பில் வந்து ஒரு மெயினான விஷயம் இந்த டெலஸ்கோப்பாக இருந்தாலும் சரி பைனாக்குலராக இருந்தாலும் சரி ஒரு மெயினான விஷயம் என்னென்னா அதாவது பெருசாக வர லைட்டை வந்து சுருக்கி சின்னதாக மாற்றணும் அதுதான் வந்து இந்த டெலஸ்கோப்புக்கும் பைனாக்குலர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் அதாவது பெருசாக வர அந்த லைட்டை சுருக்கி சின்ன லைட்டாக காமிக்கணும் அப்படி காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா அப்படி தான் வந்து இந்த டெலஸ்கோப் அண்ட் பைனாக்குலரோட கா பேசிக்கு ப்ரின்சிபல் நீங்கள் வந்து இந்த லென்ஸ் பற்றி இந்த லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னா என்ன கான்கேவ் லென்ஸ்னா என்ன அதில் எப்படி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு இமேஜ் பேரலெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த லென்ஸை தாண்டி போகும்போது அந்த இமேஜ் எப்படி வளையுது அதை பற்றிலாம் நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அது என்னென்ன வீடியோஸ் அப்படின்ற எல்லா வீடியோஸோடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஏன்னா ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஓவராலாக அப்படி பார்க்கலாம் அதாவது ஓவராலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஆனால் இன்டெப்தாக உங்களுக்கு தெரியணும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த இமேஜ் எப்படி கரெக்டாக அந்த லென்ஸில் பட்டவனே ஃபார்ம் ஆகுது டைப்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் லென்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது தெரிஞ்சுக்கினா தான் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த வீடியோ பார்க்கறதுல உங்களுக்கு யூஸே கிடையாது ஏன்னா அது தெரியலனா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரியவே புரியாது சரியா அதனால் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அந்த வீடியோ ஒரு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இப்போ இந்த டெலஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகை இருக்கு ஒன்று வந்து கலீலியன் டெலஸ்கோப் அதாவது ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப் சொல்லுவாங்க அதாவது லென்ஸை மட்டும் வச்சு செஞ்சது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலீலியோ கண்டுபிடிச்சது முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச டெலஸ்கோப் இது தான் இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஃபஸ்ட் டைப்பு செகண்ட் வந்து நியூட்டானியன் டெலஸ்கோப் அதாவது நியூட்டானியனாலே நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச டெலஸ்கோப்பு இது வந்து ஃபுல்லாகவே மிரரை வச்சு தான் பேஸ் பண்ணுது ஆனால் கொஞ்சம் லென்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணுவோம் சரியா அடுத்தது ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப் ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரிஃப்ளக்டர் டெலஸ்கோப்பும் ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப்பும் கலந்து செஞ்சது தான் ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப் ஓகேவா சரி இப்போ வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்குது இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதாவது டெலஸ்கோப்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற லென்ஸ் வந்து இது தான் இந்த லென்ஸை வந்து ப்ரைமரி லென்ஸு சொல்லுவாங்க இந்த லென்ஸ் வந்து டெலஸ்கோப்புக்கு முன்னாடி இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இன்னொரு ஒரு லென்ஸை வந்து எடுத்துப்பாங்க அதை வந்து செகண்டரி லென்ஸு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் என்னென்னா ப்ரைமரி லென்ஸ் அதாவது முன்னாடி இருக்கிற அந்த லென்ஸை இருக்கிற ஃபோக்கல் லென்த்தை விட பின்னாடி இருக்கிற அந்த செகண்டரி லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் லென்த் கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் டெலஸ்கோப்புக்கு ஜூம் பண்ண வைக்க முடியும் சரியா இப்போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கினீங்க அதோடய ஃபோக்கல் லென்த் அதை விட சின்னதாக இருக்கும் சரியா சரி இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த லென்ஸை அதுக்கு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் வைக்கணும் இப்போது அந்த லென்ஸுக்கும் இந்த லென்ஸுக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் லென்த்தும் இந்த லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் லென்த்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருமோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ரெண்டு லென்ஸுக்கிட்ட வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இமேஜ் நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக நல்லா குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் அது அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டும் அந்த லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டும் ஒரே பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு லென்ஸும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும் அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்படி தான் இருக்கணும் ஓகேவா அது ஏன் அப்படின்றத இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது விண்வெளியிலேருந்து பேரலெல்லாம் வர லைட்டு வந்து அந்த ப்ரைமரி லென்ஸ் வழியாக படும்போது அப்போது இன்ஃபைனிட்டிலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா இமேஜ் வந்து ஃபோக்கஸில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது அந்த லென்ஸ்லேருந்து வர அந்த லைட் வந்து இப்படி ஃபோக்கஸ் ஆகி அதோடைய ஃபோக்கஸ் அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த லைட் எப்படி ட்ராவல் ஆகும்னா எக்ஸ் ஷேப்பில் இப்படி ட்ராவல் ஆகி போகும் அப்போது இந்த பாயிண்ட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதே பாயிண்ட் தான் இன்னொரு ஒரு
அப்போ உங்களுக்கு ஜூம் வந்து கிடைக்கும் சரி இப்போ இந்த ரிஃப்ராக்டர் டெலஸ்கோப்பை வெறும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை வச்சு மட்டும்தான் உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கிடையாது கான்கேவ் லென்ஸை வச்சு கூட நீங்கள் உருவாக்கலாம் ஆனால் ப்ரைமரி லென்ஸுன்றது எப்போவுமே கான்வெக்ஸ் லென்ஸாக மட்டும்தான் இருந்தாகணும் ஆனால் செகண்டரி லென்ஸை நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன லென்ஸ் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் சரியா சரி இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கான்கேவ் லென்ஸை வந்து இப்படி வெக் வைக்கிறீங்க அப்படி வைக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா இப்போ இன்ஃபைனிட்டிலேருந்து அதாவது யூனிவர்ஸ்லேருந்து வர லைட்டெல்லாம் பேரலல்லாக தானே இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி பேரலெல்லாம் வர லைட் வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸால் அது வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்படி கன்வெர்ஜ் ஆகி என்ன நடக்கும்னா அந்த கன்வெர்ஜ் ஆகி இந்த கான்கேவ் லென்ஸில் வந்து படுதுல அந்த அந்த லைட்டோடைய அந்த பாத்தை வந்து நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கான்கேவ் லென்ஸோடைய ஃபோக்கல் லென்த் அந்த ஃபோக்கல் லென்த் அந்த இடத்துல அந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடில் வந்து படும் அப்போது கரெக்டாக அதோடய ஃபோக்கல் லென்த் அந்த இடத்துல அப்படி வரும் அப்போது அது என்ன செய்யும்னா இப்படி கண் டைவர்ஜிலேருந்து கன்வெர்ஜ் ஆக வர அந்த லைட்டை பேரலெல்லாம் மாற்றிடும் சரியா அதுதான் இந்த லென்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு இமேஜ் ஃபார்மேஷன் அந்த வீடியோலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய லென்ஸ் கிட்டே இருக்க அந்த லைட்டை விட அந்த லைட்டு சுருக்கி இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஜூம் ஆகிறது தான் தெரியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்கிட்ட இருக்கிற அந்த சின்ன டெலஸ்கோப்பில் எடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஜூம் பண்ணுது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஜூம் ஆக தான் தெரியுது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலஸ்கோப் வந்து நான் சின்னதாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஏசியோடைய அந்த நம்பரை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இல்லை நீங்கள் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் கலராக தெரியுதா இந்த ரெயின்போ கலர்லாம் அந்த சைட்லலாம் அந்த ஜன்னல் அதோடைய கலர்லலாம் தெரியுதுல அதை வந்து குரோமேட்டிக் அப்ரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலஸ்கோப்பில் இருக்கிற லென்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஒன்று நடக்கும் அதாவது லைட் போகிறதோ அது டைரக்ஷனை வந்து மாற்றும் அது பேர் ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் மட்டும் நடக்காத கூடவே இன்னொரு ஒரு ஃபெனோமெனும் நடக்கும் அதாவது டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒயிட் லைட்டை ஏழு கலராக பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் நீங்கள் பிரிசமில் பார்த்துருப்பீங்களே அதே தான் அந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு இந்த லென்ஸ்லேயும் வந்து நடக்கும் சரியா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலாவோட ஓரம் இல்லை இந்த ஜூபிட்டரோடைய ஓரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவோட ஓரத்தில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் கலராக தெரியும் அது வந்து இந்த ஜூபிட்டர் நிலாலேருந்து வர அந்த ஒயிட் லைட் வந்து அந்த லென்ஸ் வந்து லைட்டாக டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிடுது அதாவது ஏழு கலராக மாற்றிடுது அதனால் உங்களுக்கு உண்மையான இமேஜ் கிடைக்காத ஒரு மாதிரி குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இமேஜ் கிடைக்கும் அதனால் இந்த லென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி குரோமேட்டிக் அப்ரியேஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நிறைய லென்சஸ்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் குரோமேட்டிக் அப்ரியேஷன் நீங்கள் குறைக்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப காஸ்ட்லியானது அதனால தான் வந்து நிறைய பேர் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போது நீங்கள் அடுத்த டைப் ஆஃப் டெலஸ்கோப்பான நியூட்டானியன் டெலஸ்கோப் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் குரோமேட்டிக் அப்ரியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று வராது ஏன்னா இதில் லென்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த நியூட்டானியன் டெலஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த நியூட்டானியன் டெலஸ்கோப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சைட் பின்னாடி வந்து ஒரு மிரர் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து பார்க்க பிளேன் மிரர் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இது பிளேன் மிரர் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வளைஞ்சிருக்கும் அதாவது இது வந்து ஒரு கான்கேவ் மிரர் அதாவது வர லைட்டை இப்படி கன்வர்ஜ் பண்ணக்கூடிய கன்வர்ஜிங் மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இதோடைய ஃப்ரண்ட் சைடு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளேன் மிரரை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் சாட்சி வச்சுருப்பாங்க அது அந்த மிரரை நிற்க வைக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை வந்து வச்சுருப்பாங்க சரியா அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியாக பார்க்கலாம் அது ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மிரரை வந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு டெலஸ்கோப் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து நம்ம இப்போ பண்ணலாம் இப்போ இந்த மிரரை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டாண்டில் சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செகண்டரி மிரரான பிளேன் மிரரை வந்து எடுத்துக்கலாம் இது பிளேன் மிரர் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கணும் இந்த ப்ரைமரி மிரரை விட இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஃபார்ட்ட
இப்போ இந்த டெலஸ்கோப் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஸ்பேஸ்லேருந்து வர பேரலல் லைட் வந்து இந்த கன்வர்ஜிங் மிரரில் பட்ட உடனே அந்த லைட் வந்து அப்படியே கன்வர்ஜ் ஆகி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயின்ட்ருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் இருக்க இந்த பிளேன் மிரரில் அந்த லைட் பட்ட உடனே அது ஃபுல்லாக கன்வர்ஜ் ஆகிறதுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மேலே போய் அது கன்வர்ஜ் ஆகும் சரியா அப்போது மேலே போய் அது கன்வர்ஜ் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் அது எக்ஸு ஷேப்பில் போகும் சரியா அப்படி ஃபுல்லாக கன்வர்ஜ் ஆகி ஒரு பாயிண்டில் அந்த லைட் வந்ததுக்கப்புறம் அது எக்ஸு ஷேப்பில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த லென்ஸில் அந்த எக்ஸு ஷேப்பில் போகிற அந்த லைட்டு பட்டு அப்புறம் அந்த லைட் வந்து பேரலெல்லாம் போகும் இப்படி தான் இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு தருது இப்போ நம்ம இந்த ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப்னால் என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப்லேயே நிறைய வகைங்க இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம பொதுவாக இந்த ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப்னால் என்ன அப்படின்றத மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்வர்ஜிங் மிரர் அதாவது ஒரு கான்கேவ் மிரரை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கான்கேவ் மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற டெலஸ்கோப் மாதிரி இல்லாத நடுவில் வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டு வச்சுருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்றத அப்புறமா சொல்கிறேன் ரவுண்டு ஷேப்பில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இப்போது இந்த வர லைட் என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ரைமரி மிரரில் பட்டு இப்படி கன்வர்ஜ் ஆகும் இப்படி கன்வர்ஜ் ஆகி வரும்போது செகண்டரி மிரர்னா அது எதிரவே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அப்போது அந்த இடத்துல பட்டு அந்த கன்வர்ஜ் ஆகிற அந்த லைட்டு அது கன்வர்ஜ் ஆகிறதுக்குள்ளேயே திருப்பி இன்னொரு ஒரு தடவை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அது கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் கன்வர்ஜ் ஆகும் சரியா அப்படி கன்வர்ஜ் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் அது எக்ஸு ஷேப்பில் போகும் அது எக்ஸு ஷேப்பில் அப்படி போயிட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு லென்ஸு அந்த இடத்துல வச்சுருப்பாங்க கான்வெக்ஸ் லென்ஸு இப்போ அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் அந்த எக்ஸு ஷேப்பில் போகிற அந்த லைட் வந்து பட்டு அது பேரலெல்லாம் போகும் சரியா அப்படி போகிறதுக்கு அந்த இடத் இடம் தரத்துக்கு தான் அந்த ஓட்டையை வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த ஓட்டைக்கு பக்கத்தில் தான் நம்மளுடைய ஐபிஸும் இருக்கும் சரியா அந்த லைட் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கான ஒரு கேப்பு தான் அவங்க வச்சுருக்கிற அந்த ஓட்டை சரியா இப்படி தான் வந்து இந்த ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த ஹைப்ரிட் டெலஸ்கோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற டெலஸ்கோப் மாதிரி ரொம்ப பெருசாக இருக்காது ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஹைப்